மெகா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த பகுதியில் நான் இன்னைக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறது வந்து கிளாஸ் எப்படி வரையிறதுன்னு ஒரு ஸ்டில் லைஃப் பெயிண்டிங் இது வந்து ஸ்டில் லைஃப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து கிளாஸ் வேஸ் எப்படி வரையிறது ஆமாம் அதே மாதிரி அதுக்குள்ளே ஒரு ரோஸும் வரைஞ்சி காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபினிஷ்ட் ப்ராஜெக்ட் காமிக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு தேவையானது இன்றைக்கி நான் சூஸ் பண்ண சர்ஃபேஸ் அகெயின் ஃபேப்ரிக் தான் நான் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ஃபேப்ரிக்கில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா இது ஒரு யூனிக் சர்ஃபேஸு அதனால் அது மேலேயே சூஸ் பண்ணி பண்ணுறேன் அப்புறம் என்னோட ஒர்க்ஸு அது மாதிரி தான் இருக்குது அதனால் நான் உங்களுக்கு ஃபேப்ரிக்கிலவே சொல்லித்தரேன் ஸோ இப்போ வந்து இது நீங்கள் கேன்வாஸ் மேலே கூட ட்ரை பண்ணலாம் பட் அதுக்கேற்ற மாதிரி பெயிண்ட்ஸும் மீடியமும் நீங்கள் மாற்றிக்கணும் அவ்வளோதான் அந்த சின்ன ஒரு மாற்றம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கேன்வாஸ் மேலேயும் பண்ணி பார்க்கலாம் இது ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு தின் லேயர் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங் மீடியமும் வாட்டரும் ஒரு சின்ன பவுலில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுப்பேன் அதுதான் என்னுடைய பேஸ் டெக்னிக்கு ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணுறேன் நீட்டாக ஸ்மூதாக அப்ளை பண்ணிடணும் ஃபேப்ரிக்குக்கு நீங்கள் காட்டன் ஃபேப்ரிக்கில் பண்ணலாம் இல்லைனா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் காட்டன் அண்ட் சிந்தட்டிக் மிக்ஸ் கிடைக்கிது இல்லையா அதிலவும் இந்த டெக்னிக் பண்ணலாம் ஸோ நான் ஒரு சில டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில கைண்ட் ஆஃப் ஃபேப்ரிக்ஸும் டெக்ஸ்டைல்ஸும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அது வந்து அதில் வந்து காட்டன் ஒர்க்ஸ் வெரி வெல்லங்க இந்த மாதிரி டெக்னிக்குக்கு ரொம்பவே நல்லா ஒர்க் பண்ணும் சில்கில் பண்ணணுன்னா சில்க் பெயிண்டிங் வந்து வேறு கிடைக்கும் பெயிண்ட்ஸு நீங்கள் அதில் பண்ணலாம் சில்க் ஸ்கார்ஸு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது பட் என்னென்னா அந்த டெக்ஸ்டர் தின்னாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு சில்கில் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ அப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி வாட்டர் கலர் டெக்னிக்ஸ் அதில் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா நான் ஒரு க்ரீன் அண்டு ரெட் மிக்ஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு டார்க் ரெட் கிடைக்கும் அந்த டார்க் தான் இங்கே மேலே யூஸ் பண்ண பாரு ஷேடோவுக்கு ஸோ க்ரீன் வந்து கொஞ்சம் மெச்சூர் பண்ணணுன்னா இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர் சொல்லுவாங்க இதை ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர்ஸ்னால் கலர் வீலில் ஆப்போசிட்டாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரெட் அண்ட் க்ரீன் ஆர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர்ஸ் ஸோ அதை ரெண்டுத்தையும் நான் யூஸ் பண்ணி இப்போ இந்த மேலே ஃபுல் வேஸுக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன் மேலே ஃபுல் வேஸு அந்த க்ரீனை வச்சு ஃபில் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா நம்ம வேஸ் வந்து ஒரு க்ரீன் கலர் பேஸ்டாக எடுத்துருக்குறேன் நான் ஸோ அதனால் நான் அந்த கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் கலர்னு பொறுத்து உங்கள் வேஸ் கலர் ஃப்ளவர் வேஸ் எந்த கலரில் இருக்கோ அந்த கலர் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இங்கே இந்த பா இந்த மேலே பா பாட் வந்து நீங்கள் இந்த க்ரீனில் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிடுங்க எப்படி ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃப்ளாட் ப்ரஷ்ஷில் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா நீட்டாக அது கவர் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நீட்டாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு அவுட்லைன் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அதை ஷேப் போட்டுடாமல் பண்ணிவிட்டு ஸோ ப்ளெண்ட் பண்ணணுன்னா ஸ்மூதாக நீங்கள் கொஞ்சம் அப்பப்போ ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங்கில் டிப் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்மூதாக ப்ளெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒரு லைட் க்ரீனு ஏதாவது ஒரு லைட் க்ரீன் எடுத்து இந்த சைடு வந்து லைட் க்ரீனில் ஃபில் பண்ணுற இந்த ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து லோடிங் ஆஃப் த ப்ரஷ் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங் நீங்கள் எடுத்துக்கணுன்றது கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த நீட் ஃபினிஷ் கிடைக்கும் ஃபேப்ரிக் மேலே அந்த பிளெண்டிங் எல்லாம் ரொம்ப நீட்டாக கிடைக்கும் ஸோ நான் உங்களுக்கு ஃபினிஷ்டு ப்ரா ப்ராஜெக்ட் காமிக்கிறேன் இன்னும் அது எவ்வளோ நீட்டாக ப்ளெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது முடிச்சுட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு கலர் நம்மளுக்கு எங்கே ட்ரான்ஸிஷன் நடக்குதுன்னே தெரியாமல் நீட்டாக ப்ளெண்ட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் ப்ளெண்ட் பண்ணும்போது எப்போவுமே நம்ம இந்த ப்ரஷ்ஷில் வந்து இன்னொரு கலர் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் அந்த ரெண்டு கலரும் பர்ஃபெக்டாக ப்ளெண்ட் பண்ணி இன்னொரு தேர்ட் கலரை கொண்டு வரலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன்னா இந்த கிராஜுவலாக இந்த எல்லோவை இந்த க்ரீன்குள்ளே மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த டைரக்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அந்த பிளெண்டிங் டெக்னிக் தான் நாங்கள் மாஸ்டர் பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ரொம்ப 
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது பண்ணிவிட்டு கிராஜுவலாக என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் அந்த க்ரீனை வந்து இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த க்ரீன் எடுத்து அதை அப்படியே லைட்டாக இதுக்குள்ளே நீங்கள் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி விடுங்க அப்புறம் வந்து எப்போ உங்களுக்கு ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங் மீடியம் தேவைப்படுதோ அப்போல்லாம் நீங்கள் அதை அழகாக எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி பிளெண்ட் பண்ணி விடுங்க இந்த மூணு கலரில் அப்போ ப்ரஷ் வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு மூவ் ஆகும் இது நீங்கள் புடவ மேலே பண்ணலாம் உங்கள் சுடிதார் மேலே பண்ணலாம் ஸோ பட் என்னென்னா அது ஒரு காட்டன் பிளெண்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஏன்னா காட்டன் மேலே வந்து இந்த டெக்னிக் நல்லா யூஸ் ஆகும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஒர்க் அவுட் ஆகும் ப்ளஸ் அந்த நீங்கள் பண்ணுற வந்து அந்த பிளெண்டிங் வந்து அழகாக தெரியும் அதில் ஸோ இது முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன லைனர் ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு அந்த மேலே வந்து ஃப்ளவர் வேஸ்க்கு ஒரு கோல்டன் ரிம் மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு லைட் எல்லோ எடுத்துகிட்டு இந்த சென்டரில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இப்படி அழகாக பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒரு பேர்ன் சியானா அதாவது ஒரு ப்ரௌன் கலர் ப்ரௌன் ஷேடை இது பேர்ன் சியானா சொல்லுவாங்க இந்த கலரை இதை எடுத்துகிட்டு அப்படியே அழகாக இந்த சைடில் வந்து பிளெண்ட் பண்ணிகிட்டே வாங்க அப்போ உங்களுக்கு அந்த ரிம் அழகாக அந்த ஹைலைட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அந்த உள்ள எல்லாம் கூட ஃபில் பண்ணி விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒயிட்டில் வந்து நம்ம இதை இது ஆறின பிறகு எப்போவுமே இது லேயர்ஸில் ஒர்க் பண்ணணும் இந்த ஒர்க்கை ஸோ லேயர்ஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த இது இந்த லேயர் ட்ரை ஆன பிறகு அந்த உள்ள நீங்கள் வாட்டர் எல்லாம் கூட காமிக்கலாம் அந்த ஃப்ளவர் வேஸில் இருக்கிற ஒரு வாட்டர் அந்த ரிப்பிள்ஸ் அதெல்லாமே நீட்டாக அந்த எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் அழகாக காமிக்கலாம் ஓகே காமிச்சிட்டு அப்புறம் வந்து இந்த டார்க் க்ரீன் எடுத்துகிட்டு நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சம் டார்க் க்ரீனில் எப்போவுமே க்ரீன் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த உங்களுக்கு ரொம்ப மெச்சூர்ட் க்ரீன் கிடைக்கும் அந்த க்ரீனை வச்சுட்டு இந்த உள்ளே இருக்கிற காம்பு இதெல்லாம் கூட நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அழகாக அப்புறம் இந்த பா இந்த பாட்டு வந்து பேஸு ஃப்ளவர் பே வேஸோட பேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து இது காஞ்சிருக்கு இது காஞ்ச பிறகு என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் எடுத்துகிட்டு ஹைலைட்ஸ் காமிக்கலாம் அந்த கிளாஸ்னோடைய ஹைலைட்ஸ் வந்து நீங்கள் காமிக்கலாம் அங்கே அங்கே ஸோ இப்படி கொடுத்துட்டு கலர் வைப் பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ்ஷை விட்டு வைப் பண்ணிவிட்டு அது மேலே இப்படி பிளெண்ட் பண்ணி விடுங்க அழகாக அப்போ அது கிளாஸ் மாதிரி எஃபெக்ட் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் வாட்டர் வந்து எப்போவுமே ப்ரஷ்ஷில் நிறைய வாட்டர் இருக்கக்கூடாது ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங் பண்ணும்போது அப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களோடைய ஃபேப்ரிக் மேலெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு அந்த நீங்கள் போட்ட பேட்டர்ன் எல்லாம் அழிஞ்சிடும் அதனால் அது மாத்திரம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ எங்கெங்கே ஹைலைட் கொடுக்கணுமோ அங்கெல்லாம் ஹைலைட் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட் ப்ரஷ் எடுத்து அது வந்து அழகாக நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணிகிட்டே வரலாம் அதுக்கப்புறம் ப்ரஷ் வந்து கொஞ்சமாக வெட் பண்ணிவிட்டு அதனோட எக்ஸஸ் வாட்டர் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட்டில் டிப் பண்ணிவிட்டு அது பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அது மேலே இப்படி அழகாக நீங்கள் கொடுத்துட்டு உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வைப் பண்ணிவிட்டு வெட் ப்ரஷ்ஷால் அது பிளெண்ட் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி ஓகே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ளாட் ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு அதிலவும் இந்த மாதிரி ப்ரஷ் வந்து வெட் பண்ணிவிட்டு ஒயிட் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் வந்து இந்த ஹைலைட்ஸ் எங்கே எல்லாம் லைட்டு ஹிட் ஆகுதோ அது வந்து இப்படி கொடுத்துட்டு அழகாக பிளெண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஈஸியாக அந்த எஃபெக்ட் கிடச்சிடும் உங்களுக்கு குயிக்காக கிளாஸ் எஃபெக்ட் கிடச்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இந்த ஃப்ளவர் போட்டு முடிச்சுட்டு நான் ஃபினிஷ்ட் ப்ராஜெக்ட் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன போனேன் இங்கே வந்து உள்ளே வந்து அந்த க்ரீன் ட்ரான்ஸ்பரன்சி இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியும் அந்த ஃப்ளவர் வேஸ் எல்லாமே 
So, apra mande the flower. For yellow base, I will flower use this fabric painting medium. The medium is a little bowl of mix. Mix it and apply the project paint. Apply so, yellow flower panna porom illaya adnal yellow base la na or purple kondu varen light ah so adukku vande na enna edukrena iniki purple yellow or white indha maadhiri mix panikonga mix pannite or base color inga ella kuduthirunga ninga first the rose ku adukapram konja enno yellow eduthittu gradually yellow color kuduthite varalam Mix it and mix it with orange or dot of red Mix it with kind of peach color Mix it with a peach color If you light it with white, you can use it with light You can use it with shadows I will use it with rose and shadows First, I will use it with shadows अदाउद इन द सेंटर ला वंदर रोज क डी ओर सेंटर ला ओर डेप्थ रुको फुल डेप्थ काम ही करते का अंद कलर बैचे टे अद कपरा इंगे वंदे इध कप चलवांगा रोज नोडे अंद बेस कप अद कुन कीला अड़ी ला ओर शेडो रुको अद कपरा निंगे पान्ना वेंडिया द वंदे अंद पेटल काड़ी ला रुकर ओर शेडो अद वो इन द शेडो कलर ल आध कप्रम वंदे इध मेल निंगा अंदर स्ट्रोक वर्क लवे अलगा रोज मोर्चिकला अंदर पेटल्स नोडे या शेप नो उंगल के डिटेल आ वेनो ना निंगा ना पन लाना वाइट अंदर इधर क्लियर ट्रेसिंग वंदे नल्ला डार्क एंड पनीकला और पेंसिल ऐड देते वारंजा वाइ ट्रेसिंग उटे डालेंगा कड़सी वर्क the tracing is very helpful for you. You have a correct shape. You have to maintain the flower shape and you have to do stroke work. So, when you do stroke work, you have to do a double load. You have to do yellow and white. You have to do a rose quick. You have to do a rose quick. You have to do a rose quick. इधर माध्यम इन द साइड हूँ ना पेटल सल्ला मोर्चे ट्राय सो इप्पर पातिंग है ना स्ट्रोक्स वंदे रोम्बा नीट आप अनलाइन द माध्यम निंग बेस ला वंदे कलर कुर्ते अपरां आंध फैब्रिक पेंटिंग मीडियम यूज़ पानिंग है ना इज़िया निंग आंध स्ट्रोक वर कल्ला अलगा मोर्चे ला सो पानी टे इन द माध्यम निं तो ये पल उंगल के फैब्रिक पेंटिंग मीडियम तैयार कर दो पहला निंगा कुंजे ऐड दिया इंद मीडियम में डिप पानी टेव आंगा अलग ओके वंद पानी टेव ठीक अब रो वंद इंगे सेंटर ला वो रो ये टल्ला उड़ा मुर्ची क्ला मुर्ची तो तेरे पे उंगल के वेन हो ना इंद शेडो कलर बैचे रुकने लिए आदला वंद कुंजे इंद � मधरी और लाइनर ब्रश ऐड करते हैं। डॉट्स बैठ चुके हैं। हम बहुत सिंपल है और डॉस अमर चिटों। तो हम बांधी पर इंदर इंगेर कर उल्लर कर काम बैला कुछ जन हम लाइट एंड पानी के लां आप उन लोग का लगा तेल में। ओके so, awalnya dah angga easy ya, ninggal wandu. Inu benu na air itu apa? Ipa wandu ninggal na panla, na lighta ingga air na erat la, lighta highlights wandu brighten panla. Awalnya, orang jirji na ipa wandu 
ஒரு ஃபினிஷ்ட் ப்ராஜெக்ட் இதனோட ஃபினிஷ் ப்ராஜெக்ட் காமிக்க போகிறேன் ஓகே பார்க்கலாமா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சிங்கிளாக நான் எப்படி கலர் கொடுத்துட்டே வந்தேன்னுட்டு இங்கே டார்க்கு கொடுத்துட்டு மீடியம் க்ரீன் அண்ட் எல்லோ ஒயிட்டில் அப்படியே பிளெண்ட் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டேன் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்னென்னா இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் லுக் கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு கிளாஸ் மாதிரி தெரியும் ஸோ அந்த கிளாஸ் எப்படி வரையணும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கிரேடேஷன் சொல்லுவாங்க இது கிராஜுவலாக கலர் கொடுத்துட்டே வரணும் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது அந்த லேயர் காஞ்ச பிறகு வந்து நீங்கள் அந்த ஹைலைட்ஸ் எல்லாம் ஒரு லைட் ப்ளூவில் வந்து கிரேல வந்து ஒயிட்க்கு அப்படியே கொடுத்துட்டே வரணும் ஸோ அதுதான் இந்த டெக்னிக் இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அழகாக நம்ம இந்த கிளாஸ் வரைஞ்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த எல்லோ ரோஸ் வரைகிறது கூட நான் காமிச்சிருக்கிறேன் அப்புறம் இது வந்து வாட்டர் ட்ராப் டெக்னிக்கும் சிமிலருங்க இதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இது கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா இது பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி நம்ம அடுத்த செக்மெண்ட்டில் வேணால் அது பார்க்கலாம் ஸோ இதே டெக்னிக்கில் நீங்கள் வரைஞ்சி பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு எங்களுக்கு கருத்து சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னுட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு இந்த டெக்னிக் இன்னொரு மீண்டும் இன்னொரு எபிசோடில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்